ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳೇ ಪಿಡಿಒ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಸೊ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಫಲರಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರಿಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಹೊಂದಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದು ಪಿ ಡಿ ಒ ಇರಬಹುದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒಂದಿರಬಹುದು ಎರಡು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎ ಹುದ್ದೆಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸೊ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಎರಡನೇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂರನೇದು ಜಿ ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇನ್ನು ಜಿ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಕೂಡ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪತ್ರಿಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಲರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅರಿವು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಇರಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಉಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಬರೋದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಿಂದ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೂರು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಈ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಬೇರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಜಿ ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು
ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಫಲರಾಗಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜಿ ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನ್ ಇದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು ಇವುಗಳನ್ನ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಉದ್ಭವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಪಿ ಯು ಸಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತನೋ ಅವರಿಗೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಡಿಗ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪದವಿ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಇರಬಹುದು ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹವರು ಪಿ ಡಿ ಒ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ಎಸ್ ಡಿ ಎಗೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಓ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಈ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಏನ್ ನಾವ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೇನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರವರ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನು ಓದ್ಬಹುದು ಏನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು ಏನು ಅಹ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸೊ ಮೊದಲು ಈ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರಕರಣ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅನುಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ಸೊ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಎ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಬಿ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಸಿ ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದರ ಉಪ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಉಪ ಪ್ರಕರಣ ಎರಡು ಉಪ ಪ್ರಕರಣ ಮೂರು ಹೀಗೆ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮ ಓದುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಒಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನ್ನ ಓದಿದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮನನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಗ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಕಂಠಪಾಠ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನ ನೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಒಂದನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನು ಉಪ ಅಧ್ಯಾಯದು ಒಂದು ಎ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇನು ಅದು ಒಂದು ಎ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸೊ ಹೀಗೆ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ನೋಡಿಲಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಎ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎ ಅಧ್ಯಾಯ ಆದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಉಪ ಅಧ್ಯಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಈಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾ
ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಮೂರು ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಜನವಸತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಕಂಠಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದ ಈಗ ಹೀಗೆ ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಚಿಕ್ಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನು ಎರಡು ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂರನೇ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಮೂರು ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರೇನು ಜನವಸತಿ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳು ಹೀಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಓದ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಹಂತವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈ ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಹದಿನೇಳು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅರವತ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎರಡ್ನೂರು ಪ್ರಕರಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುನ್ನೂರು ಪ್ರಕರಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಗ್ಗಿಯನ್ನ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಎರಡೊಂದು ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಆರು ಮೂರೊಂದ್ ಮಗ್ಗಿ ನಾಲ್ಕೊಂದ್ ಮಗ್ಗಿ ಐದೊಂದ್ ಮಗ್ಗಿ ಆರೊಂದ್ ಮಗ್ಗಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇದು ಈ ಹಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಸೊ ಒಂದನೆಯ ಒಟ್ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಲ್ಕೇ ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯ ಹೆಸರೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ ಈ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಈ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಐವತ್ತೆಂಟನೇ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವರವಾಗಿ ಈ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಧಿಸುವ ತೀರಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಜೆ ವರೆಗೆ ಅಂತ ಎ ಇಂದ ಜೆ ವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎ ಇಂದ ಜೆ ವರೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಜಾತ್ರೆ ಇರಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ಮನರಂಜನೆ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆನ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇವಲ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಅನುಸೂಚಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಎ ಇಂದ ಜೆ ವರೆಗೆ ಎ ಇಂದ ಜೆ ವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಏನಿವೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ವಿಧಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದೇ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದನೇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಎರಡನೇ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೂರನೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮೂರು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳೋದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅನುಸೂಚಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಒಂದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಮೂರು ದಿನ ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಈ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಕರಣದ ಉಪ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಆ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಡದೇನೆ ಹಿಂದಿಡದೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಓದ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಇದು ಚಿತ್ರಣ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಅಧಿನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏನು ಹೊಸದಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯ ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಇದೆ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯ ಇರುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸದಸ್ಯ ಆ ಸದಸ್ಯ ಎಲ್ಲೋ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿದ್ರಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅವು ಓಡಾಡ್ಬ ನೀವುಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವ ಅವುಗಳ ಅವನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ಈ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೊ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಆ ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ನಾವು ಓದ್ಕೋತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮ